कलिम्पंग दार्जिलिंग सीजे आगे पर्व उठे हिल टप टूरिस्ट लजे और साथे कर कैकटा सैट सिंग पर्व थक दार्जिलिंग भ्रमण के पुरो गल्प एखने एक बड़ो आयना रही है विशाल बड़ो एक आयना एक टी दिए जेहतु ये भिउ रूम वाला बोल तो उडोटा अनेकटा बड़ो ता छाड़ा उडोर पास ही दोटो बसवार जगह और एक छोट टेबल रे रूमटा क्यों एज ए होल अनेकटाई छोट रूम बेड रे डबल बेड बेडर दोपाशे रही दोटो सैड टेबल और ये क्योंकि वार्ड्रप नहीं हांगारगलो रही है देवाले मैं जमागुलो सब झुलिए रखते हैं जेहेतु संख्य तीन तई भावी जो एखे तीनजे बेडे मैनेज हवा एक बेपार तो मैनेज कर आपात ओरा एकटाई ब्लैंकेट दिए रिवला जदि खूब ठंडा लागे और एक ब्लैंकेट चे आरो दार्जिलिंग मेले घूरते बैरिए आज के लाच सारे अनेकटा देरी हो गए और एन साढ़े तीनटे दिखे बजे तब आज के बृहस्पतिवार हवाय मन हम दोकानपाटो लोकल दोकानपाटो बंध थ दार्जिलिंग जत बार ही आसन ना क्यों और जख ही आसन ना क्यों कख जान पुरानो है ना एर एक आलदा वाइब रही है दार्जिलिंग एवर दूदिन थार प्लान आगे बार जो एस कनफर्चुनेटली ए रकम कुआशाय ढाका वेदार पे ग्लिनारिज जावर रास्ता धरल यही रास्त बस कैकटा भलो भलो शीतर जामा कपड़े दोकान रही है तो सरकम केंटा करार इच्छा हमारे रही है तो देखा जा मन मतन दोकान कौन खुजे पाई ग्लिनरिज देखा जा ए बार मन है फटो तोलार जो एखे टिकिट सिसटेम चालू हो जस्ट जोकिंग आज के मेलर एक दोकान अनेक कि शपिंग कर लम ठंडार जिसपत्रगल दोकानटार नाम होम्बर और दोकान खूब ही भलो लागल दोकान दादार व्यवहार भीषण भलो दादार व्यवहार भीषण भलो अपा एखे एले पड़े ग्रेनेडिजर पास दोकान अम्बर अवश्य खुजे नबें आसबें एक बार देखें अवश्य भलो लागे दार्जिलिंगे मोटामुटी षोलोना बांगाली कलकाय जा सब कटा क्यों एखे देखते बाटा षोलोना बांगाली और अनेक किस आ
আমরা এখন মল রোডের উপরে আছি জিটি এর একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে সেখানে দারুণ খাবার আপনারা ট্রাই করতে পারেন ঠিক সেন্ট অ্যান্ড্রুস চার্চা দিয়ে রাজভবনে যাওয়ার যে রাস্তাটা তার পাশেই পড়ে খুবই ভালো খাবার আমরা পকোড়া মোমো দার্জিলিংটি নিলাম যেমন পরিবেশন তেমন খাবার আপনারা ট্রাই করুন তারপরে আপনাদের কমেন্ট করে যাবেন গুড মর্নিং ফ্রম দার্জিলিং এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক সকাল আটটা আর অ্যাজ ইউজুয়াল বাইরের ওয়েদারটা কিন্তু ভীষণ ফগি আমি দেখাচ্ছি এক মিনিট আপনাদেরকে এটা হচ্ছে আমার রুম থেকে ভিউটা বাইরের ওয়েদার ভীষণভাবে ফগি মাঝে মাঝে রোদ উঠছে রোদ চলে যাচ্ছে তো যাই হোক আমরা এখন তিনজনে বেরোচ্ছি তিনজন না চারজনে সৌভিক আমাদের সাথে যাচ্ছে আমরা এখন যাচ্ছি ক্যাভেন্টার্সে অম্বরিশ কোথায় ব্রেকফাস্ট করতে এসছে দার্জিলিং এর অন্যতম মর্নিং ব্রেকফাস্ট ডেস্টিনেশন কেভেন্টার কতক্ষণ দাঁড়ালে সেটা বলো আধ ঘন্টা হয়ে গেছে বাইরে কতটা ভিড় বাইরে ভিড় আছে তাও ভিতরে খাবো বলে জায়গা পেয়েছি চলে এসছি হ্যাঁ খাবার খেয়ে বলছি কেমন খাবার লাগে মানে একটা তো ভর্তি হ্যাঁ ভিতরটা খানিকটা খালি হয়েছে আমাদের দেখে নিয়ে এসে চলে এসছি মানে আধ ঘন্টা বলবো কেমন লাগে একদম সবিক আমরা এখন কেভেন্ডারসে আছি আধ ঘন্টা দাঁড়ানোর পর আমরা ফাইনালি জায়গা পেলাম তাও ভিতরে এবার খাবার খেয়ে তারপর আমরা জানাচ্ছি কিরকম কি খাবার দিয়ে আমরা অর্ডার করলাম হচ্ছে সালামি স্যান্ডউইচ পর্ক আর এখান থেকে কোনটা অর্ডার করলাম চিকেন সসেজ অ্যান্ড এগ ফ্রাইড দু প্লেট অর্ডার করলাম এটি আর আরেকটা চিকেন স্যান্ডউইচ এখন দেখি কোনে আসে ভালো ভালো সকালে যেটা কেভেন্টাসে আমরা খেলাম খাওয়াটা খুব ভালো লেগেছে রিভিউটা আমি দেব বলেছিলাম খাওয়াটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আর পেট এখনও অবধি একদম টাইট হয়ে রয়েছে মানে আগামী দু তিন ঘন্টা চার ঘন্টা মনে হয় কিছু খেতে হবে না আর এত লাইন দিয়ে ওপরে উঠতে হবে সেটা একদম আশা ছিল না একদমই আশা ছিল না ভেবেছিলাম জায়গাই পাবো না যাই হোক জায়গা পেয়ে গেছি আর ওখানে কিন্তু একটা জিনিসের ক্রেজ হচ্ছে যারা ওপেন এয়ারে খাচ্ছে তাদের কিন্তু একটু বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে আর যারা ভেতরে খাচ্ছে তাদের মোটামুটি একটু আগে আগে ছেড়ে দিচ্ছে এটা একটা ওখানকার প্রেস ফগি ওয়েদারকে সাথে করে আজকে আমরা চারজনে বেরিয়েছি টুকটাক কয়েকটা সাইটসিং আমরা করব। আর আজকে কিন্তু আমাদের সাথে দাদা বৌদি নেই সুব্রত দা আর বৌদি নেই একটু দাদার শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে কাল রাত থেকে তো ওই জন্য ওনারা দুজন বাড়িতে হোটেলের রুমেই রয়ে গেছে আজকে যে প্রথম সাইটসিং আমরা করব সেটা হচ্ছে জাপানিজ প্যাগোডা বা পিস প্যাগোডা আগের আমার ব্লগে এই জাপানিজ প্যাগোডার আমি ভিডিও দিয়েছিলাম তো সেইবারও কিন্তু এইরকমই পক ছিল সেরকম আর কি বিশেষ কিছু একটা সেইভাবে দেখতে পারিনি এইবারে আশা করে এসেছিলাম যে আকাশটা একদম পরিষ্কার থাকবে একদম সুন্দর করে সানি ওয়েদারে জিনিসটাকে দেখব কিন্তু এবারেও কিন্তু সেই ফগি ওয়েদারই দেখতে হবে দার্জিলিং এর সাইটসিংগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জাপানিজ টেম্পল বা পিস প্যাগোডা এর সম্পর্কে আমার আগের ব্লগে ডিটেলে দেখানো আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন
আগের বারের মতন এবারও আমাদের প্রত্যেকে জাপানিজ টেম্পল আর পিস প্যাগোডা ভীষণই ভালো লেগেছে বাতাসিয়ালু এটাও যেহেতু আমার আগে দেখা তাই খুব বেশি সময় এখানে কাটাইনি আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল ডালি মনাস্টারি এখানে না এলে আমি একদমই জানতে পারতাম না যে এই মনাস্টারিটা এত সুন্দর দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় এই বৌদ্ধ মঠটি অবস্থিত আমরা এখন ডালি মনাস্ট্রিতে রয়েছি আর ডালি মনাস্ট্রিটা এতটা সুন্দর এটা আমার একদম ধারণা ছিল না আমরা যখন প্রথমবার এসেছিলাম দার্জিলিংয়ে তখন এই জায়গাটা এই পয়েন্টটা মিস করে গেছিলাম টাইমের অভাবে এইবারে মোটামুটি ঠিক করেই ছিলাম যে এই জায়গাটায় আসবো যেহেতু ঘুম আগের বার দেখে নিয়েছিলাম দারুণ দেখতে দারুণ এখন আমরা এসেছি রক গার্ডেনে আর রক গার্ডেনে আসার যে রাস্তাটা সেটা কিন্তু এই গার্ডেনটা থেকে ওইটা বেশি সুন্দর লেগেছে আমার অপূর্ব সুন্দর রক গার্ডেনে ঢোকার আগে এন্ট্রি ফিজ দিতে হয় কুড়ি টাকা করে এন্ট্রি ফিজ লাগে দার্জিলিংয়ের আরও একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হলো রক গার্ডেন এই জায়গাটা ট্যুরিস্টদের কাছে ফটো তোলার জন্য ভীষণভাবে পপুলার পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঝর্ণা নেমে আসছে আর সেটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু পুরো গার্ডেনটাকে আর্টিফিশিয়ালি সাজানো তবে আমার পার্সোনালি দেখে মনে হয়েছে এই গার্ডেনটাকে যদি আরও ভালোভাবে মেনটেন করা যায় তাহলে দারুণ সুন্দর একটা দেখবার জায়গা হবে এটা নেক্সট যাচ্ছি অরেঞ্জ ভ্যালি টি এস্টেট দেখতে তবে এর আগে জানতাম না যে এখানে মন ভালো করার পুরো রসদ আমাদের জন্য উপস্থিত ছিল এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি অরেঞ্জ ভ্যালি টি এস্টেটে অপূর্ব সুন্দর চা বাগান দার্জিলিংয়ের সেরা চা বাগান হচ্ছে এইটা অবশ্যই আসবেন দেখে যাবেন এটা আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমি আগের বার দেখেছিলাম রঙলি টি গার্ডেন আর এবারে দেখছি অরেঞ্জ ভ্যালি টি গার্ডেন জাস্ট দারু এখানে এসে জাস্ট ফিরে যেতে মন চাইছিল না আর আমার হানড্রেড পার্সেন্ট ধারণা আপনারাও যদি এখানে আসেন আপনারাও আমার সাথে একমতই হবেন আজকের এটা আমাদের লাস্ট পয়েন্ট ছিল এরপরে আমরা যাচ্ছি হোটেলের দিকে 
ওখানে লাঞ্চ করব বাইরে আর কোথাও লাঞ্চ করব না সময় পেলে জু আর যদি আজকে টাইমে কুল হয় চারটের মধ্যে তাহলে একবার জুতে যাব জুটা একটু টাইম টেকেন ব্যাপার অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে হয় দেখা যাক না আর তা না হলে আমাদের মেল তো আছেই ওখানে গেলেই না মনটা কেরকম ছুকছুক করে এটা কিনি ওটা কিনি সেটা কিনি দেখা যাক ওটা তো আছেই আমাদের বাট দারুণ লেগেছে মানে এই টি এসেটটা লাস্ট টাইম ভীষণভাবে মিস করেছিলাম এবারে একদম মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল একদম চার হাজার ফিট নিচে নেমেছিলাম চার হাজার ফিট ওপরে উঠব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওয়েদার ওয়েদার কিন্তু আজকে আমাদের সাথ দিয়েছে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা আজকে দার্জিলিংয়ে এসে কিন্তু দেখতে পাইনি কিন্তু যেগুলো দেখেছি ওয়েদার আমাদের সাথ দিয়েছে হবে না হবে না করে জুটাও কিন্তু আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেল আমাদের যেটা বলছিলাম যে জুতে আসা প্ল্যানে ছিল না তো হঠাৎ করে ঠিক হলো খাওয়া দাওয়ার পরে জু দেখব আর এবারে সেকেন্ড টাইম মোটামুটি সমস্ত কিছুটাই বেশ ভালোভাবে দেখতে পেয়েছি আজকে বিকেলে আবার আমরা সিলভার ফর ক্যাফেটেরিয়া এসছি এটা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কালকে আমরা এসে আমাদের খাবার দাবারগুলো বেশ ভালো লেগেছে আজকে রিপিট করেছি আর ইচ্ছে আছে নেক্সট মর্নিং আমরা ব্রেকফাস্টটা এখানে করব সকাল সাড়ে নটা এটা খুলে যায় আর সন্ধ্যে ছটা অবধি এটা খোলা থাকে তো আমি রেকমেন্ড করব যে আপনারা এসে এখানে একবার ট্রাই করবেন এখানকার ফুড আমার পার্সোনালি বেশ ভালো লেগেছে মল থেকে যে রাস্তাটা ভানুভবনের দিকে যায় বা রাজভবনের দিকে যায় সেই রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে বাঁহাতে কিন্তু এটা পড়বে গুড মর্নিং দার্জিলিংয়ে আজকে আমাদের লাস্ট ডে আমরা সবাই অলমোস্ট রেডি সব ব্যাগটা গোছানো হয়ে গেছে আমাদের আমরা এরপরে যাব হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করতে যেটা কালকে বললাম ওই গোরেখা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে সেখানে যাব আমরা ব্রেকফাস্ট করতে ওই ওইটা যেহেতু সাড়ে নটায় খোলে তাই এখনই যেতে পারছি না এখন বাজে প্রায় নটা দশ তো আর একটু পরেই আমরা বেরোব ওখানে ওখান থেকে ব্রেকফাস্ট করব তারপর আসবে গাড়ি গাড়িতে মালপত্র তুলে এবারের মতন ট্রিপ সমাপ্ত নেক্সট কবে আবার বেড়াতে বেরোবো সেটা এখনও কোনো কিছু ঠিক নেই কারণ স্কুল অফিস সমস্তটা ছুটি অ্যারেঞ্জ করে তারপর আমাদেরকে বেরোতে হয় আর যেহেতু ঈশান অনেকটাই ছোট ওর পড়াশোনা রয়েছে অম্বরিশের অফিস রয়েছে তো তাই সেসব জিনিসটা মাথায় রেখে তারপর আমাদের ট্যুর প্ল্যান করতে হয় তো নেক্সট আবার কোথায় যাব কবে যাব সেসব আমাদের ঠিক নেই চেষ্টা করব সময় সুযোগ করে আবার বেরিয়ে পড়ার হোটেল ডলফিনের ম্যানেজার গৌরাঙ্গদা আমাদের সাথে আজকে আছে আর উনি আপনাদেরকে এই রুমটার ডিটেলটা একবার জানিয়ে দেবেন এখানে আপনার দশটা রুম আছে আর তার মধ্যে আপনার স্টার্টিং হলো দু হাজার দুশো নন ডি রুম আর বি রুমগুলো চার হাজার প্লাস জিএসটি চার হাজার চারশো আশি জিএসটি নিয়ে ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট থাকবে আচ্ছা আর আপনাদের লোকেশানটা একটু বলে দিন লোকেশানটা হলো ল্যান্ডমার্ক হলো রাজভবন আমি <laughs> আমরা ব্রেকফাস্টটা করলাম প্লেট খালি আবার অর্ডার দিয়েছি নতুন স্যান্ডউইচ আসছে আমাদের 
বাট সবাই মিলে একবারে বলো অসাধারণ দারুণ খুব সুন্দর খেতে সমস্ত জিনিসের টেস্ট খুব ভালো আপনারা দার্জিলিং এ আসলে পরে জিটি এর এই স্টলে আসুন যে কোনো ফুড টেস্ট করুন নিজেরা বলবেন যে জিনিসটা কি রকম আমরা বলছি ভালো আপনারা নিজেরাই বলবেন যে জিনিসগুলো কি রকম দার্জিলিং মেলে খুব কাছে দার্জিলিং মেলে খুব কাছে সো যে কোনো জিনিস নিজেরা টেস্ট করে বলবেন একবার অনুরোধ রইল একদম অনুরোধ রইল অবশ্যই অবশ্যই এখানে আসবেন ফার্স্ট টাইম আমরা মিস করে গেছিলাম আসেনি এবারে ঢুকেছি ঢুকে আর ছাড়তেই পারছি না এটাকে এত এত ভালো লাগছে ফেরার পথে লেপচা জগৎ সীমানা ভিউ পয়েন্ট আর মিরিক দেখে আমরা স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম भलो लगे तेल अवश्य हमार चल ट्रावल एंड लिविंग उथ अर्पिता सबसक्राइब कर लाइक शेयर करते भूलें ना अपन लाइक क्योंकि अनेक अनेक मूल्यवान पर्व भिडियो इखने शेष कर लखा आगामी पर्व